Hola, bienvenidos una vez más a nuestro canal EPCTN por Telered.tv. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, ícono del deporte. Eh, de verdad, para mí es un honor que esté aquí, es el emblemático Carlos Riva. Nada más y nada menos que cinco veces campeón panamericano, entre otras cosas, porque es multifacético. Carlos Riva también fue presentador, comentarista deportivo, entre otras cosas que, por supuesto, él nos la va a contar detalladamente. Son... Dos secciones que tenemos para él, una, eh, su historia, su historia como hombre, como trabajador, todos sus logros y la otra cara de la moneda que es como un atleta deportivo, que es algo interesante y de eso es, es de lo que trata nuestro programa, conocer esos íconos aquí en Venezuela. Caro Rivas, bienvenido, es un honor para nosotros tenerte en nuestro programa aquí en Telerred.tv no, por ese para mí Para mí es un enorme placer y imagínate estar... Conectados vía online con todo el mundo Porque realmente esto es un, un programa que, que tiene la, la, la posibilidad de poder llegar a todas partes del mundo Y para mí realmente es gratificante encontrarme con gente muy amiga Gente que trabajamos juntos hace muchos años en canales de televisión Al gran Gualberto que fue practicante junto conmigo de, de nuestro arte marcial, el tecondo Que sé que lo amaba con muchísimo, muchísimo lo, lo tomaba con muchísimo cariño y lo practicaba muy fervientemente Bueno, Carlos Rivas de verdad, una persona admirable, Carlos Rivas, porque eh, fuiste comenta, comentador, o sea que tú conoces el medio mejor sí, que yo, incluso. Yo estoy sí. aprendiendo aquí del maestro, <risa> ah, en todos los sentidos. También Carlos Rivas, por supuesto, eh, perteneció al equipo de la Selección Nacional de Venezuela. Salió y de una vez eh, salieron sus otras facetas en, en el deporte, ¿no? Por ejemplo, se fue a dirigir. Eh, como director de deporte también fui de, director de, de deporte del, del, estado de Suárez, del estado de Suárez, fui director de deporte del estado de Suárez, fui presidente, presidente de la asociación de taekwondo del estado de Miranda oh, nada más y nada menos Así Entonces, como cosas, sí. en, esta, en este segmento primer segmento, Carlos Rivas, quiero que tú me digas y que me hables un poco de lo que es el deporte, dado que tú tienes tanta experiencia de eso, cómo ves tú el deporte en general, en la materia estamos hablando del esgrima, estamos hablando dado que, como tú ves la ciencia Ahorita se aplica mucho al deporte, uh -huh. es un, algo que, que no sale y que va de la mano últimamente uh -huh. porque ahorita ya es ciencia deportiva. Exactamente. ¿Cómo tú ves nuestro tecondo, cómo tú ves nuestra esgrima, cómo tú ves todos los deportes amateur aquí en Venezuela con respecto a los demás países que son desarrollados? Porque sí. como Estados Unidos es potencia en el uh -huh. deporte, hablamos de China, uh -huh. pero sin embargo Venezuela con todas las limitantes que tiene, basándote en tu experiencia que fuiste el presidente, director, ¿cómo uh -huh. tú ves? a nuestros deportistas en el futuro. Mira, una de las cosas que sin lugar a duda han empezado a marcar la diferencia era cuando el tecondo en mi época, cuando el deporte venezolano, si estoy hablando de los 80 hacia atrás, uh -huh. se manejaba de una manera empírica totalmente, en su totalidad. Es a partir de los 90 cuando ya se comienza justamente a implementar lo que es la metodología científica aplicable al deporte. Ya países como Rusia, la ex extinta Unión Soviética, Estados Unidos, ya venían trabajando y tenían muchos años a, eh, ellos a, a, avanzando. Ellos, ellos fueron los precursores. Sociedad. De hecho, de hecho, una de las razones por la cual Unión Soviética junto con Estados Unidos se disputaban siempre los primeros lugares a nivel olímpico era porque justamente tenían la técnica, tenían el, la parte avanzada, la aplicación de la parte científica al deporte. Entonces, esto por supuesto les abrió ya la posibilidad de, de, de explorar dentro de lo que la, la, las actitudes propias de un atleta que es innato el atleta de alto nivel es innato es in, eh, 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 no se hace un atleta innato nace realmente claro. sencillamente se perfecciona a, a través de la experiencia a través del tiempo a través de los este, en este caso de los entrenadores que por puedan supuesto, poseer claro debe tener un talento y el especialista en este caso la ciencia trabaja en ese talento lo que lo vuelve extraordinario lo refuerza y lo vuelve extraordinario entonces te consigues tipos como Michael Phelps te consigues tipos como Oscar Lewis que rompieron récords mundiales impresionante impresionante es, impresionante que lo riva eh, por supuesto, nosotros en Venezuela, nosotros estábamos muy, muy iniciados en el Era lo que te iba a decir, te decir. Está, estábamos realmente, vuelvo y te repito, el deporte venezolano se manejaba de manera empírica. Nosotros teníamos, tuvimos la posibilidad, Arlindo, cuando me refiero a, a, a los grandes campeones del taekwondo venezolano, entre ellos Arlindo Goya, Adriana Carmona, Dale Contreras, tuvimos la gran, la gran suerte de que tuvimos un hombre que era muy visionario, muy inteligente y, 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 y sumamente estratega y adelantado, a su tiempo. Era un el fuera de serie. Que, tal cual era totalmente todo. fuera de serie porque, fuera de serie. porque él justamente logró canalizar todas esas, 
dificultades o de, de una u otra manera todas esas necesidades él las logró complementar de una manera mágica sin necesidad de que hoy por hoy tú le preguntas a Rolito Gobella, me preguntas a mí, le preguntas a Adriana Camono si tenemos alguna lesión anterior y no la, no la sufrimos durante nuestra preparación que fueron tres ciclos olímpicos, Adriana hizo cuatro ciclos olímpicos. Cuatro ciclos olímpicos, los que no lo saben, disculpe sí. que te interrumpa, un ciclo olímpico está compuesto por, compuesto por cuatro años, eso quiere decir que son 16 años. ¿Verdad? 12 años, Adriana Carmona en este caso 16, ¿no? Cuatro ciclos cuatro olímpicos. Cuatro ciclos olímpicos donde un atleta permanece en su actividad, en su deporte, para poder ver fruto. Ahora, Carlos Riva, tú estabas en ese proceso. Tú también fuiste un fuera de serie. Nada más el uh -huh. hecho de ser cinco veces campeón panamericano, de hecho nadie aún logra batir ese reto. Y, reto, y para ser honesto, no creo que... No por el, porque esté aquí Carlos, sino creo que es muy difícil ser cinco veces campeón panamericano. De manera consecutiva, y yo lo hice Con, en pesos distintos. En pesos distintos, en peso okay, distinto, ok, casi nada. ¿Cómo tú estabas entrenando en aquel entonces, dado que en Venezuela aún las ciencias aplicadas al deporte no era lo mejor? No se aplicaban, no, es que la desconocían en su totalidad. La desconocían en totalidad. Cuba tenía una particular, eh, digamos, eh, presentación en sus eventos olímpicos, sus eventos mundiales, porque Cuba tenía una alianza estratégica con la unión, ex extinta Unión Soviética. Claro. Y Cuba, por supuesto, tenía esa ventaja de que sus atletas emigraban a Unión Soviética, Emigra. entrenaban y después competían por y Cuba. Y absorbían todo, absorbían ese conocimiento. todo ese conocimiento. Mientras que nosotros lo hacíamos de manera empírica, pero muy, muy, digamos, de una manera muy sabia, como lo supo hacer el profesor Junquiquín, el maestro Junquiquín, que fue realmente el cultor de, 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 de los grandes atletas que, tiene, que ha tenido por Venezuela, supuesto. el cuando venezolano. Entonces él, justamente esa debilidad, él la supo fortalecer. ¿Cómo hizo? No sé, pero él no supo... Trabajaba no, no, la mente. Trabajaba, a nosotros él nos creó, que es lo que yo veo que falta en las generaciones actuales, en las generaciones futuros, futuras, él nos creó, Arlindo, a mí, a todo ese equipo de la vieja camada, nos creó el sentido de pertenencia, el patriotismo, realmente hacer lo que tú haces por Venezuela, por tu país y por ti mismo. Entonces eso, de una u otra manera elevaba mi orgullo, él me decía que yo tenía una cualidad que es, a la, a la vez de ser muy buena, era muy negativa también, que yo era sumamente orgulloso, pero él me dice que el orgullo, él logró que yo lo canalizara deportivamente hablando. De forma positiva. De forma positiva, muy que bien. fue lo que logró él que yo canalizara a través del orgullo, que yo no me dejara ganar por nadie. Y realmente no era esto. imposible Utilizar que me esto. ganara un americano, un mexicano, un cubano, ni en un Cuba, trabajo psicológico. Ni... Exacto. Él hizo un trabajo en mí. Si nosotros lo vemos en este momento, ¿qué es lo que pasa ahorita? Que es? hay psicólogos no. deportivos. Hay psicólogos deportivos que ahora están tratando de reforzar ese trabajo porque eso es determinante. Tú puedes tener una claro. excelente preparación preparación física, puedes tener una excelente preparación técnica, tú como tal puedes ser un excelente atleta, pero si fallas mentalmente hermano, no logras la medalla ni que, ni que te la regalen. Que de hecho pasa sí, muchas, sí, sí, veces, pasa muchas veces. veces, que vemos atletas que tú dices, wow, una persona bárbara, pero y cuando va en el combate resulta ser que no puede. La, y no es la, fortaleza, que, la fortaleza mental. Y no es que no tenga la capacidad física, como lo dice Carlos Rivas, es que su mente tiene tantos problemas, está divagando tanto, que no está enfocado en lo que quiere, no se trabajó muy bien, ¿verdad? Porque el entrenamiento no se gana nada más en el combate, ¿verdad? Uh -huh. En este caso, eh, eh, tú como atleta, tú, tú no entrenabas nada más a un nivel físico, sino claro, también a un nivel claro, mental. Claro. Lo que quiere decir que la mente es un factor determinante, determinante, determinante a la hora de ser un campeón. Determinante, porque ahí es cuando, que es lo que nosotros deportivamente llamamos ese poquito más, ese poquito más cuando ya el, el otro, el contendor está ya a punto de caerse desmayado, que tú también estás en esa posi posibilidad, pero entonces tú tienes ese poquito más, ese aire que es el que identifica y que es el que diferencia al atleta de los grandes atletas. ¿Tú me entiendes? Ese poquito más. Claro, es que, el que, que tú tienes en los últimos segundos, en el último minuto del combate, que tu concentración, a pesar de tu cansancio, de tus dolencias, de lo que sea, tú tienes la capacidad para redimirte y sencillamente salir airoso. A mí Por eso la preparación psicológica. Sí, es ya que tocas ese tema, vez. una vez me pasó en, en, el, en el Open Mundial de Alemania, yo estaba con el, con el, con el alemán. Yo le gané al alemán. Y estábamos en la chiquita, estábamos en el tercer lado, yo le gano por un punto en el alemán, en muerte súbita. Uh -huh. Y yo la diferencia, ¿verdad? Después que, no, en retrospectiva, yo también estaba a punto de declinar, de declarar, claro. pero estaba ahí en esa fortaleza. Cuando yo termino, gano el combate, yo le pregunto al alemán, fue tremendo combate. 
estaba cansado. Solamente un momento en que me desequilibré y fue donde me marcaste. El claro. punto de a donde yo caigo es, así, es, así. es solamente pequeños instantes Son donde uno divaga, donde uno segundos. afloja, es que se puede perder un combate. Y lo que hablamos Carlos Río y yo, que es el poder de nuestra preparación a nivel psicológico, ¿no? de la capacidad que tenga el atleta de aguantar. Por supuesto, Carlos Rivas, eso te, se traduce a ti para ser cinco veces uh -huh. campeón panamericano, era lo mismo pero a una gran escala. Uh -huh. Había una presión, o sea, o sea, soy campeón soy campeón panamericano, una sola vez, voy para la segunda, otra vez, a la tercera, uh -huh. todo el mundo tiene los ojos puestos en ti. Claro, la, claro, la, claro. O sea, la capacidad de tener de sobrellevar esa presión, canalizarla para ser victorioso, o sea, son cosas que no la tiene cualquier atleta. De hecho, yo tenía una particularidad y me recuerdo muchísimo que cada vez que yo iba a un campeonato panamericano, siempre se me acercaban los coaches, bien sea de Canadá, de México, que eran coreanos, el de Estados Unidos, que era coreano, en aquel entonces, entonces siempre se me acercaban y me decían, esta vez si sí te traes un atleta que te va a ganar. Y le digo, perfecto, profesor, le deseo la mejor de la suerte. Y efectivamente, eso justamente era lo que me reforzaba a mí. Eso era, si tal vez si no te lo decía, a lo mejor no me dejaba. Sí. Te lo decía, pero entre cuando me decían eso, bien, era, era un reto para era un reto mostrar. entonces Y yo cuando llegaba a la esquina y tenías un kikín en la esquina, pues, eh, mi nivel de concentración era, un, era, era tal, 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 mi nivel de concentración en el combate, que el atleta lo sentía. Y sentía porque él no se podía mover, porque él se movía inmediatamente y yo reaccionaba. Claro. Y era tal, tal que yo la única voz que podía percibir era la del, la, del la, coach. la del coach. El estadio se podía venir abajo. Eso me pasó a mí en Cuba. El estadio se venía abajo cuando yo llegué a la final. ¿Tú sabes lo difícil que es ganar un atleta cubano fuera de tu eh, yo sé, fuera de yo país? Tuve. Es muy difícil. Es muy, muy difícil. Muy difícil por la preparación bárbara que claro. tiene. Imagínate ganarle en Cuba. Con el presidente de Cuba Mucho presente en el estadio. Es casi imposible. Es imposible, porque inclusive si la pelea queda muy igual, sencillamente se la van a dar siempre sí. al de casa. Claro, sí. Yo logré tal concentración, eso fue en el año 91, que yo no escuchaba más nadie y eso se venía abajo. Y era un silencio sepulcral porque total. todos los puntos los marcaba era yo. Llega un punto en que ya no se vuelve una el concentración, que sino una especie de meditación. Claro. Era totalmente, o sea, yo decía que era mi nivel de concentración. Era, y era y era yo creo que eso fue lo que me llevó... A, a, a tener no solamente los cinco títulos panamericanos, soy también campeón bolivariano, fui la primera medalla bolivariana oficial para el país, oficial, suramericano, fui campeón centroamericano. Aún no hemos llegado ahí. Sí, sí, sí. 